இருக்கிறது கோயக்கா தோப்பில் நம்ம இன்னைக்கு ஸ்ரீவெள்ளிபுத்தூரில் இருக்க திருவிழாமலை அதுக்கு பின்னாடி இருக்க மங்காபுரம்ன்ற இடத்துல தான் இருக்கும் இங்கே கொயக்கா தோட்டம் இந்த கொயக்கா மரம்லாம் சின்னதாகவே தான் வளருது அதுலேயே கொயா பழம் இருக்கு நம்ம இன்னைக்கு கொயா பழ ஜாம் செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம வந்து கோவா ஜாமுன் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக லெமன் தேவை அதனால நான் இங்கே லெமன் செடி இருக்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கேன் முதல்ல கோவா ஜாமுக்கு நம்ம வந்து கொயக்காவை கட் பண்ணிக்கலாம் சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணால் சீக்கிரமாக குக் ஆகிடும் அது அதனால் நான் ரொம்ப சின்ன சின்ன பீஸஸாக கட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ கோவா ஜாமுக்கு முதல்ல வந்து நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி அதில் கொயக்காவை வந்து வேக விடணும் ரொம்பவும் தனி ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க கொயக்காவை தண்ணியில் ஆட் பண்ணுவோம் இது ரெட் கொயக்காவாக இருந்தால் இன்னும் கலர்ஃபுல்லாக வரும் ஜாம் நல்லா குக் ஆகி ஸ்மா மசிஞ்சு வரணும் அது வரைக்கும் கொயக்காவை நம்ம குக் பண்ணணும் நல்ல பழமான கொயக்காவை எடுத்துருந்தால் அது ஈஸியாக சீக்கிரமே குக் ஆகிடும் மசிஞ்சு வருது அது நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகி காயே இல்லாத மாதிரி அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை எடுத்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம் ட்ரெயின் பண்ண ஜூஸை வச்சு தான் நம்ம ஜாமே ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் அடி பிடிச்சிடாமையும் பார்த்துக்கணும் தண்ணியும் சுண்டிடக்கூடாது ரொம்ப கொஞ்சம் சிம்லேயே வச்சுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா மசிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த தண்ணியை நம்ம இப்போ ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் இப்போது இதில் இருக்கிற தண்ணியை நல்லா நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாக எடுக்கணும் நல்லா மசிஞ்சிட்டனால எல்லாமே வந்துடும் இப்போ ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்தாச்சு அதை மெஷர் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் இருக்குது இது கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இதில் நம்ம ஒரு லெமன் ஆட் பண்ணுவோம் லெமன் ஜூஸு ஹாஃப் த லெமன் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு கப்பு கொயாப்பழ எக்ஸ்ட்ராக்டுக்கு நம்ம ஒரு கப் சக்கரை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஜாம்னாலே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சக்கரை இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வந்துட்டுருக்கு இதில் நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணலாம் எந்த கப்பில் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை மெஷர் பண்ணமோ அதே கப்பில் சுகர் ஆட் பண்ணுங்கள் இது நல்லா ரோலிங் பாயிலுக்கு வந்துச்சுன்னா நம்மளோட ஜாம் ரெடி ஆகிடும் குங்குமப்பூ இருந்துச்சுன்னா இதில் லைட்டாக குங்குமப்பூ ஆட் பண்ணால் இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தண்ணியில் இந்த ட்ராப்பை நம்ம விடும்போது அது வந்து டிசால்வ் ஆகாமல் இருக்கணும் அதுதான் ஜாமோட கன்சிஸ்டன்சி இப்போ இந்த ஜூஸ் ஃபுல்லாகவே பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு கன்சிஸ்டன்சி கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாம் ஜாம் வந்து இந்த வாட்டரில் டிசால்வ் ஆகலை அப்படியே கெட்டியாக கையில் வருது அதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஜாம் கொயக்காவோட ஜூஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து த்ரீ கப்ஸ் டு ஃபோர் கப்ஸ் இருக்குன்னா இது அட்லீஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரத்துக்கு என்னோட ஜூஸ் வந்து ஒன் கப் இருந்தனால அரௌண்ட் டென் மினிட்ஸில் நம்மளோட ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ஜாமை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அது கூல் ஆனதுக்கு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும் இப்போ நம்மளோட கொய்யாப்பழ ஜாம் கோவா ஜாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் டே